Alô, YouTube! Deixa aquele like baroto, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. É nóis, valeu! Faça parte do clube de membros a partir de R$ 4,99 por mês. Emotes exclusivos e um conteúdo feito sob medida pra você. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ei, Dodó! Caralho, é só views que é isso? Nem a pau. Joguinho de naviozinho agora. Ah, não. Ah, não. <risos> Parkley. Ah, me roi a pelola. Que é isso? Que? Quem é aquela? Hã? Nem fudelo. É a Bárbara Dia ali? Sim, é skin. Nem a pau. É skin? É skin. Ah, não. Quando chegar a mão na praia, o DJ é em doida. Caralho! Quê? Quem é esse bichão aí? Eu quero. Posso guardar gemas já? É personagem? É não, né? Ah! Ah! Porra, eu já, eu já ia falar, caralho! Ah não, pô, eu queria jogar com ele! Ele é do abismo, esse chupinga? Pera, pera. Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents, and hopefully this time, getting a vision to glow again. Your opponent is new to the clash, but he has quickly become the dark horse of the tournament. The vision is missing. The sounds of nature turn into a clamor of noise during stormy weather. This is jogável. This is it. The winds are coming. Clouds high. The birds come. This is the Kazuza. É o Kazuza, o famoso Kazuza. In the outset, supposing each of the seven archons had their criteria for granting visions to living beings, then does the current Electro Archon now do the criteria for even the visions? There will come a day when I too shall wish to understand the answers to eternity from her. The voyage to Inazuma is a treacherous one. You will be plagued by a perpetual tempest the entire trip. The part of your journey that lies after the storm may well prove to be the most arduous. Será que nós vai para Inazuma? Ah. Aí, caralho, olha isso aí, cara. Não tem conteúdo não, não tem conteúdo. Não gosto desse evento. Não gosto. Cara, esse boys aí tá muito bonito, sério. Olha esse a máscara dele aberta. Que isso? Quero ver o poder do Traveler Eletro, hein? Não, não, não tem a. Não tá aí na Zoom ainda, pô. Que isso? Ah, não. Ah, não. É. Qual é o nome ah. desse jogo aí? Ping Pong não, é tênis. Ó o boys pra você enfrentar. Esse boys aí também tá estiloso. Um monte de evento. Ah, eu não quero evento não. Tênis, tênis é o nome. Boa, chat. Tênis. Ah, ah. Warm summer, tropical islands, surfing, Caralho, vocês lembram que, um, que eu falei... Vocês lembram que eu falei que um dia ia ter skin? Tinha tudo pra ter skin, era uma das melhores formas dele monetizar. Qual é a minha conta, hein? Perfeito. 
Caralho, tá muito alto. Tá muito alto pra mim. Pra vocês não tá, não? De boa. Cara, é Genshin Impact. Qual oh, Cazuza? Ele vai ser o quê? Vai ser suporte, Cadê as skills dele? Ah, eu não... Ele é... parece estiloso, bonitinho assim. Vamos ver as skills. É que de uma mão, cara. Tá, ele é anemo. Não, pera, ele é anemo. Caralho, essa skill aí que ele levanta. Olha a ult dele. Não, ele é estiloso. Mas todo boneco tá lançando é estiloso agora. Mostrou. Mostrou, é? Não é o ult, né, não? Ah, o ult é o que é esse aí, né? Ah, mas faz o quê? O E levanta. Caralho, ele é procurado pelo Bafuku. Cara, ele é meio, né? Não sei, não... A ult dele faz o quê, cara? Oh, yeah, ele Ok, we've learned a bit about Kazuha's background, but I want to know more about his skills and talents. Ooh, yes, yeah, sure thing. So, Kazuha carries an animal ah, vision and Anemo, uses a sword as his weapon. Espada, When Kazuha tá. uses his elemental skill, elemental, Guru, he Shihai unleashes Furu, a secret technique that pulls objects and opponents towards the current position before launching the opponents within the area of effect, doing animal damage and Anemo lifting Kazuha pedendo... into the air on a rushing wind current. Amazing. Whoa, okay. <laughs> I like these animal characters. They can create those nifty wind currents. Ah, ele vai ser o quê? DPS, então? Wanna try jeans wind current? Huh, um, no. But thank you. É, pô, porque se é dele, ele vai ter que ficar em campo aí. <laughs> While Kazuha is in midair from the effects of Chihaya Buru, Olha, ele vai pular e dá um imersivo. Ele vai pular e dá um imersivo. Caralho. Ranzan. His plunging attack damage is converted to animal damage. Ah, mas o Venti também faz isso. É, o Venti também faz isso. É, o Venti também faz isso. É, que eu acho que tem o E carregado. É, então os travelers devem saber que o top effect of Kazuha's elemental skill can also be used in mid-air. And lastly, if you hold his elemental skill button longer, it charges up to unleash greater animal damage over a larger AOE. Whoa! It looks mm -hmm. like Kazuha can stay floating in the wind for a while and decide when to plunge back down. Cool, huh? <laughs> That looks so fun! <laughs> Sounds like a good way to Cara, mess with Cara, tem que really ver as passivas, <laughs> as coisas dele. With his talent, Solmon's swordsmanship, when his <laughs> elemental <laughs> skill oh. comes into contact with any of the other elements, é, elemental so... absorption will occur, é, and Kazuha's então... plunging attack will deal additional é, damage of that é elemental type by a certain percentage. 
Oh, 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 oh. É, não, ele é muito estiloso. Manu, vamos ver a ult. Dando a name área. E deixa um campo. Nem um dadinho. Não, dá mais... Não, é DPS, porra. Não, é DPS, porra. It almost feels like Kazuha is confusing his enemies with this dazzling display oh. while taking them down with deadly attacks. <laughs> I love that! Oh, totally. Yeah, I mean, I'd be cool with dying in such a mesmerizing field if I were the enemy. <laughs> I mean, fair. I get that, I get <laughs> that. <laughs> well, another talent of Kazuha, Poetics of Fubutsu, grants teammates an elemental damage bonus to their corresponding element upon triggering a swirl Bom, reaction. Okay, time to study up on how to trigger these swirl reactions. As reações redemoinho. Uhum. Ninguém sabe, não, pô. Você acha que os caras sabem? Os caras sabem apertar a cabeça no teclado. Kazuha also has an exploration talent called Cloud Strider, which decreases sprinting stamina consumption for his party members. Porra, da hora. É a passiva 2 dele, aquele que ninguém usa, tipo a 3, sei lá. Sorry, Zach, one traveler is all we need. No more room for Ether here. Não toma diminuir o consumo de estamina. That's all we've got for the new character Kazuha, and I know everyone must be curious about the new event wishes coming in version 1.6. Ah, não, queria ver mais dele, pô. In version 1.6, Klee will be oh. reappearing in her own Olha a volta da Klee, que vocês tanto queria. Oh, yeah. Olha, olha. <risos> olha a Klee. After which Kaidahara Kazuha will appear in his very own event wish. Ó, oh, vai ser a Klee primeiro, depois o o, o Kazuza. Caralho, nova. O, o Kazuza não dá pra gente saber ainda. Tem que ver como é que ele vai ser. DPS, sub, tem que ver as skills. E é as constelações. <risos> Mas aí você tem que decidir, tipo, Klee ou... ou Eula. É basicamente, porque a Klee vem depois da Eula, né? Dois DPS, então é o que você... Eu prefiro a Eula, mas é o que você gostar mais. Vocês vão o quê, chat? Klee ou Eula? Klee ou Eula, chat? É difícil. Mas eles não, não falaram os quatro estrelas, não, né? Não. É, pra não receber a TV, a gente O bom de quem for na eu é que tem chance de pegar o Kazus ainda, né? Porque tem chance de juntar a moeda, é, gema e dar o tiro no 50-50. Bingo! The core of Magu Kenki lies in its phantoms. Mas tem que ver o que é que ele vai ser. Se for DPS, aí é troll. Os três DPS seguidos? É, se ele for DPS, é troll. O cara tá muito bonito, esse bichão aí. Ai, ah, é, vocês estão vendo que... Estão dizendo que ele é uma marionete, ó. É isso. Dealing both animo and cryo damage. Que controla. So not only do you need to be careful of attacks from Magu Kenki, os negócios na cabeça dele. Ó. Also dodge attacks from its phantom. Oh boy, taking animo and cryo Será attacks não é o... at the same time. Uh -huh. Uh -huh. Watch out for those swirl reactions. Believe me, I know. É não é os fio. Os fio a marionete porra. Yeah. But it's always fun once you're finally able to take down the more difficult bosses. Deve ser. É, tá bonito demais, pô. Já pensou esse bonecão jogável? Não, agora que eles começaram com o negócio de skin, eles não vão parar mais não, filho. Vai ser todo coisa, vai vir umas skins boladas. Montaria já é difícil. Sabe o que é que eles podem botar? Com certeza, os pets. 
Porque pet eles já deram okay. alguns no jogo, então é fácil deles fazerem. With a new monster comes new storylines. So let's move on to some exciting new and quest. Porra, por que esse zero deve estar endoidando a hora dessa? Já pensou a quest desse cara aí? Okay, the new Archon quest is called Autumn Winds Scarlet Leaves. Ooh, será que aquele aquele boss ali vai pegar todos aí? Porque ele tava sem nenhum. É, eu também achei estranho, mas pode ser de evento. Let's shout out the answer together, shall we? Questinha no... Sure. Um, no okay. One, Cara, essas quests hey, dá muita Godzilla. XP, muito hey, gold. Wait. Essas quests ajudam muito a upar, principalmente quem tá começando, porque você vai pegando uma atrás da outra. Very funny, guys. But why does this new character play the front and center role? Eu acho que o próximo coisa de de gastar dinheiro assim no jogo vai ser. Se eu gostasse de criança era professor do pré ou era pai. Crianças fofinhas são temporárias. Ela é para sempre. Ela supremacia um livro. Oh, nada de Nazuma. Ah, mas ele deve trazer um pouco de Nazuma na história dele. Ó, oh, é. Eles estão preparando a história, ó. Tá ligado? Pra entrar em Nazuma, alguém tem que dizer. Talvez seja na história dele, ó. Caralho. Foda, viu? Ó. The Crux Clash is a martial arts tournament that I hold. There'll be a whole bunch of folks taking part to showcase their talents. We're interested in getting to Inazuma, not fighting in some tournament. Inazuma? You... Want to go there? Caralho. Oh, okay. Oh. Oh, interesting. <laughs> yeah. <laughs> I am intrigued. Yeah. Você well, tá curioso que você já sabe a história toda? <laughs> My humble abilities are negligible compared to your incredible feats. Caralho, Do you think a human could wield the elements without a vision? Mm. And not to mention your incredibly complex que? scent. Cheiro? Like that of some mysterious being. É. Tá valendo no cheiro, pô. Paimon has the best lines. Oh, I love this so much. He's got a good nose or something. But the voyage to Inazuma is a treacherous one. Oh, you will be plagued by a perpetual tempest the entire trip. Ah. Então ele sabe. One final word of warning. Ah, ele vai levar, ó. The of your journey that lies after the storm may well prove to be the most arduous. Encontrar esta tempestade, caralho. É, ele vai levar. Eu acho que no próximo é Inazuma. Let's talk about the exclusive events coming in version 1.6. First, we have a whole series of summer island themed events. Yeah! Oh, these are going to be my favorite because Clee will be playing the same role. Ah, DJ, DJ, nem joga, só quer saber dos coisas. Vai começar a jogar. I'm sure a lot of players are really excited for Clee's reappearance in version 1.6. Get ready for explosions, travelers! Esse barco é o da Cli ou é só é pra todo mundo? The events are all outside Mondstadt, so we'll be fine. Our main event is called Midsummer Island Adventure. Oh, that sounds good. E dá lhe gema. We'll be exploring a mysterious group of islands. Mais uma coroa. The story begins. O negocinho para casa ali, ó. A Sanfon, sei lá qual é o nome daquilo. Poxa, vai dar um livro, o é? Vai dar um livro novo, o Dodoco? É o livro da Cli. I know. How can anyone take Dodoco away from Cli? Yeah, crime. It's a crime. <laughs> so, in order to protect Dodoco and Cli, travelers are going to search out the most Dodoco land Dodoco faz. in hopes of settling the situation with Ah, tem a caixa de protótipo so, ali, ó. Who is Dodo Ooh, King? And that whole Dodo Land thing just sounds kind of fishy. Yeah. <laughs> well, I'm sure we'll get to know more about the letter and its sender once the events are live. True. Yeah, but anyways, I, I'm really curious Cara, about o que funciona pra Cli funciona pra Ian Fei, basicamente. So, can we jump to that part pretty please? Pretty please? Yeah. <laughs> Absolutely. <laughs> yes. This area of islands will be a whole new area for travelers to explore. To facilitate our exploration, there will be special waypoints located throughout the area. Additionally, travelers will be able to summon the unique wave rider boat at Caralho, olha isso. Wait. <laughs> so we're actually going to be out there like sailing Yuhu! on the ocean? Mm -hmm. Oh, that's so cool! That's really cool. 
<risos> my question is, can we sail with our friends? Que vai ser evento, hmm? porque... Yes, we can. <risos> What? We'll be able to summon our own individual wave riders and sail the seas with other players in co-op mode. Meu Deus, olha. What? Wow, that sounds so nice. O pessoal okay. vai entrar no co-op e para ficar andando de barquinho. <risos> É, já tô vendo. O pessoal entrava pra ficar na mesinha sentadinho. Imagina pra ficar andando de barquinho. Vai rolar racha de barco, porra. Cuidado, viu, galera? Se vocês ouvirem um barulho na janela de vocês, é o pessoal fazendo racha. And take more screenshots of it all. <laughs> oh, yeah, totally. Exactly. <laughs> I mean, it's always a refreshing feeling to have something new to Cadê? explore. Mostra o livro aí, pô, pra nós and ver. With all these islands, Eu achei que... comes new stories. Não, mas eu queria ver ali. Ding, ding, ding. Ali That's right. Um <laughs> We will have some brand new world quests to complete along the way. Teremos But missões I'll novas? Those for the players to explore. Caralho. Vai well, XP? Actually, oh, no spoilers, remember? Oh, Finalmente eu vou comprar minha lancha, porra. Finalmente eu vou andar de lancha. Different kinds of gameplay? Uh -huh. Wow, I mean, sounds good to me. Yeah. <laughs> And there'll be plenty of rewards for travelers to exchange in the event shop. So, let's take a closer look. The challenge unlocked oh. with the first stage of the event is called Main Cannon, make ready, fire! Oh. <laughs> She's so cute! Okay, so it's been reported that monsters have been building some fortifications at sea. Travelers will be tasked with piloting their wave riders and shooting cannons to send those pesky monsters to the bottom. Oh. Bang, bang, boom! <laughs> <laughs> some of these floating towers can simply be destroyed by cannon fire, but others cannot. In such cases, we'll need to leave the wave rider and board the enemy towers for battle. Oh, What? Okay, yes. okay. I definitely didn't expect to see naval warfare coming in an event. <laughs> <laughs> yeah, me neither. <laughs> for sure. Some of the fortifications even have protective barriers around them, so we'll need to find some other means of breaking through. And that's not all. There may also be dangerous whirlpools. Rodolfo Alcântara, obrigado pelos sete meses. Players must be careful not to be swirled away. Cara, pra quem é tryhard, isso aí, tipo, tá ligado? É nó. Você fala assim. Mas imagina, pra quem é novo. Pra quem é. Pessoal mais novo e tudo, vê isso aí é o Dream do Dream, tá ligado? The challenge in the next event stage will be Whirlpool off to starboard. Ah, não, o Sufi. <risos> Nem fudendo. É agora que eu viro o Kelly Slater? And it's comprised of two parts. Cadê a zona? And the air course. Wait, wait, wait. An air course? Mm -hmm. So we're gonna glide to? Yep, that's right. Oh. <laughs> ah. So, let me get this straight. Triathlon. We're gonna be out there both sailing and gliding all in the same race? Exactly. Oh. Players will also need to do their best to collect wave splitter insignias throughout the race. Both the amount of wave splitter insignias collected and the time spent to complete the race will determine the final score. So be sure to practice. Well, oh, I will. <laughs> <laughs> Our third type of event challenge is called Samurai Sighted to Arms. <laughs> Ooh. Wait, Samurai? You mean the Magu Kenki we just introduced? That's right. Oh, oh wait, wait, wait. This monster looks important. Mas da onde que ele surgiu? Hey, Dodo. Escreveu a carta para Klee? Yeah. Well, I guess it's certainly possible, but Right? Yeah. Like, so, okay. Okay. So, Nem lembro desse Rei Dodo não. Dodo King? Uh, uh, no way. I'm not Você lembra? Anything. Don't even try to oh, jump me. Oh, 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 Thank you. Back to the event. The goal of this game is to defeat this tough-looking monster. So, take care out there. Rinaldo Alves, um obrigado pelo Prime. The final stage of the event will feature Mais um mês. This is my personal favorite. You can throw harpastum bombs everywhere. Cara, eu acho que a Clea é um dos personagens favoritos do pessoal, sabia? Yeah, I mean, how 
Pelo jeito. Eu acho que a Clea é um dos que mais cativou o pessoal assim. Ela, ela com certeza é algum dos que o povo mais gosta. Shiny flotsam and mini herpastum event currencies to exchange for rewards such as the four star catalyst Dodo Go Tail. We'll be able to get this catalyst fully refined with its specialized refined oh, materials via the event shop, just like in previous events. É, it's todos so eventos é assim, né? And it totally matches Clee's art it style. Does. Yeah, totally. I think so, right? Too, yes. Travelers will also have a chance to exchange for the Northlander oh, billet trove in the event shop. Norte. With this trove, we can select any billet of ah, any é type. Oh, that's great. So for players who get stuck in a festering fang task because they're bad luck. Agora eu pego minha lança cinco com a rosária. Agora vai, pô. Agora eu pego a lança cinco. Furnishing blueprints available inside the event shop, so don't forget to check those out. Oh, okay, okay. I like the variety of rewards. Thank you. Talvez eu refaça o dia da Clee. Do jeito que a gente está fazendo. You don't say. See the picture of Jean and Barbara in their summer outfit. Isso é o mais, isso para mim é o mais incrível que eles adicionaram no jogo. Skin. Isso que é um jeito de você monetizar o jogo sem impactar nada. Olha isso. Caralho. Eu só me pergunto, será que muda skill? Fala essas coisas? Eita. Will be claimable for free through our special event, Echoing Tales. Ah, Barbara Pelona. We're getting, we're getting the summer costumes. That's so cool. Oh, and it's so nice that we'll be able to claim one for free too. Ah, one de graça. Tell us more about the Echoing Tales. De graça? Sure. So during the event, there will be some magical. One de graça, chat. Not only can we listen to some. Agora o Charles volta a jogar, pô. Also, we can claim rewards when we've collected a certain amount of cards. Agora bota essa Bárbara DPS. Agora vai. Agora eu boto ela para rumfar. É, agora eu vou fazer até vídeo dela. Muito calma. A da Bárbara é de graça? Eu acho, eu acho que eles estão dando uma de graça assim pro povo. Tipo, o povo vê, tá ligado? Como é, o, como é as skins e tudo. E eles começarem a botar isso de forma, tipo, todo patch eles colocarem. Porque eu acho que no futuro deve ter, tipo, um gacha só de skin. Vocês não acham não, chat? Não, seria meio assim, né? O cara, porra, comprar é, sei lá. Olha, jogando tênis. Sabia que tem uma quadra de tênis aqui? Nunca joguei. Uh -oh. <laughs> This one sounds like it might be pretty tough. Yeah. Aw, don't worry, Zach. The Dota Fortress can be defeated. And after that, it refreshes too. É, não, não, não sei. Eles podem botar tipo para ser barato em forma de barato assim, né? Nunca. Eita. Tá errando tudo. Para ser mais barato do que a skin normal e você pegar em forma de gacha ou você pegar a skin direto sendo mais caro. Não sei. Normalmente tem isso nos jogos. Aqui com esse querido professor e o chato. Olha esse mini game eu vou ganhar tudo. Vou goleira tudo. Dá para jogar em vários, ó. Eduardo Okami, obrigado pelo resub, tá? É dois, tamo junto. Nos jogos tem isso, tipo, normalmente o jogo que tem skin, eles têm tipo uma opção de caixinha de gacha que pode vir várias, algumas delas. Sei lá. Definitivamente, Charla Westa de volta no Gen. Sim, bora gastar mais 5k em skin. É isso, Charlão. Mais gemas e mais recursos, né, cara? Olha o tanto de evento que vai ter pra você juntar pro... os bonecão. 
all we need to do is defeat them? Could it really be that straightforward? Hmm, sounds like Zack wants something to spice it up a bit. <laughs> oh, okay. You've got such a warrior spirit, Zack. Uh, yeah, I mean, well, you know. <laughs> <laughs> Don't worry. There'll be tons of special conditions to add variety. Ooh. First of all, we'll get to choose the difficulty of our challenge. Ah, and of course, the highest difficulty, difficulty will result in higher scores. <laughs> Throughout the challenge, powerful berserker opponents will emerge among the enemies and momentum discs will descend upon the field. When players defeat Berserker não importa, eu use Harpasta to destroy the momentum discs, they will gain é momentum. Muito evento, cara, para acumular momentum recursos, para acumular gema. More buffs will be unlocked to help players complete the challenges. Ooh, it sounds like a lot of fun. <laughs> the challenges of this event are scattered all ah, around the Archipelago. And each challenge has their own stage features and momentum blessing to consider. Ooh, looks like we'll need to pay attention to the different details for each stage. Yeah. Uh-huh. And 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 we get to take a nice little cruise to the island. Cara, o pessoal, ah não, tem muito evento, eu queria o conteúdo. Cara, tem que ter evento, cara. O evento é onde dá o recurso pra galera, onde você tirar recurso, gema. A gema vem tudo desse evento. I'm already amazed. So cool. Me too. O intuito desse evento é te dar recurso e um conteúdo extra, assim, por um determinado tempo no jogo. Cara, ali esse aí, ó. Mas esse aqui é o quinto, é? É o quinto que dá gema e mora. E o que podemos esperar ver nesse evento? É um domain challenge. No evento, três poderosos inimigos aguardam. Não, o que mais tem é gente reclamando de ai, tem muito evento, não tem o. Não tem a quest principal, não sei o que. Se tiver só conteúdo principal, não ia ter esses recursos tudo. Magu Kenki! <laughs> Let me make sure I'm saying this right. Magu Kenki? Uh -huh, that's right. Yeah, see? Oh, cool. <laughs> ah. Honestly, I love all the rewards. Eles estão tentando colocar tipo mais desafio. Oh my gosh, totally. Os personagens bufados. Players will gain first-time completion rewards when they complete each challenge for the very first time. É cada um tem uns buffs aí. Play on an easier difficulty, it'll still be worth your effort. Besides, each time your combined score reaches a new milestone, ah, esse aí parece desafiante, ó. Esse aí parece com aquele lá que a gente teve que que foi hard com o nome. And with that note, we shall move on to the latest optimizations and updates coming to our game. I believe you've got the scoop on this part, Zach, so I'll leave it to you. All right. É o dos cubos. É, esse aí é o que mais parece com o dos cubos. Aí vamos ver. Is about navigating to enemies via the adventure handbook. After the version update, when players navigate and defeat an enemy using their adventurer handbook, the handbook will then automatically track down the next enemy of the same type. Finalmente, né? That's a handy little update for material farming. É, finalmente. The next optimization is regarding the PC version. Genshin Impact will be adding some additional hotkeys to its PC client. With this update, players can pull up their friends list by pressing the L key and enter the party setup screen by pressing the L key, which definitely helps skip some tedious steps. Definitely. Sounds awesome. We'll be able to switch out our party members much faster then. Friends O key. And that's not all. Version 1.6 will be adding domain details to the domain entrance screens. This will provide a detailed list of the monsters and content of the corresponding challenges. Faz sentido ter. Não vai mudar muito, né? Porque a gente já faz tudo isso, mas faz sentido. Não não tinha isso. Saber pelo menos os mobs. By the way, when we teleport from a domain directly to other locations, the game will no longer show the challenge failed screen. It feels rough whenever you see that screen. <laughs> oh, yeah. A screen I see all too often. Oh. <clears throat> Aside from all these optimizations, the Serena teapot will also be getting oh, a bully, new feature oh, bully, in version oh, 1.6. Oh. Get out. Yeah. First, after the version update, we'll be able to invite up to eight characters at a time to our realms upon finishing the tutorial task, a teapot Nail to call awesome. home part two. While these characters <laughs> reside in our realm, their character companionship experience Caralho, will gradually increase. Caralho, dá pra montar uma família agora. Oh, so cool. Friendship Why is magic. Yeah. 
Ah, não vou mentir, não. Não, 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 não tô fazendo casinha, não. Vocês estão chat. Eu tô mais focado no hype, eu entro no Genshin só que eu vou nessa. Eu não tô focado em casinha, não. Sou muito fã de casinha, não, mas eu sei que tem jeito. Each character will have their own favorite furnishing set. When players collect the whole set, eu não tô, não, não vou mentir, não, vai. O corresponding character residing in the realm will give a gift to the player and even have special dialogues. Caralho! It's all the more reason to collect more furnishing blueprints. Ah, não! It's so awesome that the team Os personagens que você coloca vai te dar recurso agora? It's under continuous development and will get more optimizations in the future. And with that, our version 1.6 special program has reached its end. O que eu mais gostei não foi nem um boneco novo. Eu achei ele estiloso, mas eu achei a adição de skin no jogo top. Maravilhosa. Tem as ilhas. Ah, mas a história, a história que vai ter para Inazuma também deve ser legal, é interessante. Welcome, esteemed travelers. It is an honor to be with you today. Aí, Sayaka Free. I master of Inazuma Kamisato Art Tachijutsu. Kamisato Ayaka. Delighted to make your acquaintance. Perhaps you have already heard prior mention of Inazuma's current state of lockdown under the Sakoku decree. Yet despite such restrictions and tumult, word of your feats and deeds across Mondstadt and Liyue has still managed to reach the ears of the people of Inazuma. Uh. I myself ponder by which means such outstanding travelers as yourselves will choose to travel to our nation of Inazuma. Upon your arrival, perhaps we may meet at Komori Tea House over a pot of hot tea, or even indulge ourselves in a game of Go, if you would be so inclined. <laughs> It goes without saying that your presence is greatly awaited here. Now then. Allow me to present you with a brief introduction of the islands of Inazuma before you make your official arrival. Caralho. This is Watatsumi Island, an island draped in dense foliage é, o próximo, and breathtaking com certeza, colors. É Inazuma. At the center of this island, é, surrounded by a canopy Inazuma. of mountains and waterfalls, is Sangonia Shrine. Quer dizer, eu acho que no próximo não é Inazuma. Eu acho que no próximo a gente vai para essas ilhas. Island, home of Inazuma City. In fact, Watatsumi Island is located at the far opposite end of the islands of Inazuma. Given its distance, travelers will quickly notice the unique culture and customs among the residents of Watatsumi Island. However, travelers should be aware that Sangonomiya is also home to the Resistance Army, which has formed an oh, opposition of the Vision resistance. Hunt Decree. <sighs> Sometimes, I can't help but fear that we... <clears throat> Pardon me. I will surely present you with all the details once you have arrived at Inazuma. Next, we have Seirai Island. It is said that this island was once subject to a terrible disaster. The center of the island was enveloped by a perpetual thunderstorm, which formed the island's unique geography and landscape you see now. And this is Surumi Island. Caralho, são várias ilhas. Caralho. Será que vai ser tipo dividido em ilhas? Inazuma is home to many majestic sites to see, many of which are hidden away in more secluded locations. Take this huge tree growing among the mountains, for example. Though its trunk has been completely hollowed out, peculiar leaves shaped like bird feathers still grow from its lofty branches. And here we have Por isso que a gente está tendo um evento de barquinho, porque a gente vai usar o barquinho. Take a seemingly unnatural form. Almost as if sealing away some twisted thing. And finally, our last stop is Inazuma's largest shrine, the Grand Narukami Shrine. The Grand Narukami Shrine sits atop Mount Yogo on Narukami Island, overlooking lush and vibrant blossoms of thunder Caralho, just as the shogun's everlasting rain looks upon us. So, travelers, have any of the islands piqued your interest? Though this was a most hasty introduction, I assure you that you will be able to enjoy these sites at your own leisure once you have arrived. A pose, sei lá. Some incapable of turning the state of affairs in Inazuma. Ah, uh, how improper of me. 
<clears throat> Travelers, I shall be awaiting the day we can meet face to face in Inazuma City with great anticipation. Whoa, so how did you like the sneak peek? So that was phenomenal! So gorgeous, oh my gosh, I love it. <laughs> yeah, the Genshin Impact team is working hard to create an amazing fantasy world for players to keep exploring. Mm -hmm. It's a lot of fun to sit back and spend some time in the world of Tevet. <laughs> and with that... Thanks for watching the Genshin Impact version 1.6 special program. Woohoo! Yeah, thanks everyone, have fun! Bye bye everybody! Cara, eu acho muito top esse que eles fazem esse eventozinho aqui. Tipo, do jeito que eles criam, do jeito que eles anunciam, é muito top. Então, professor.